Hi students, today's our topics are Pauli's exclusion principle and Hund's rule regarding the filling up of orbitals with electrons. Okay, let's go into the topic. First, look into Pauli's exclusion principle. So, manki Austrian scientist Wolfgang Pauli and I know manki e principle la manki statements e charo ante regarding the filling up of orbitals with electrons. No electrons can have same values of quantum numbers. Ante manak tell so each electron in atom designated by its four quantum numbers, four identification numbers. So, electron can last video manak explain jes ko na mante. Wo ka manish address kano ko mante detail laga maniki ani details atla ka wala. In the same way, wo ka atom le electron position ante yekka dondi tell us ko ante dhani maniki identification numbers to manam kano kunta manu mata. Those identification numbers are called as quantum numbers kada so ala atom lo a two electrons in this kuna sare abhi same number of quantum numbers in kalgi unda vata okay in japan statement la first thing adi next day intente an orbital can accommodate two electrons wok orbital lo two electrons mother me unda gala manu vata with opposite spins next e opposite spins lo unna two electrons koda may have sometimes same n l m values that is principal quantum number azimuthal quantum number and magnetic quantum number ee same ee moodu kuda oka two electrons ki same undachu but they must be different in a spin quantum number ante dan spins opposite untayi kada two electrons iskunte two electrons kuda different spins lo untayi okay statement lo idu oka విషయం సో ఈయన ఏం కన్క్లూజ్ చేశారు సో వాటి మూడు విషయాలను కనుక్కోవడం వల్ల మనం ఏం చేశారంటే మనకి ఏం చెప్పగలిగారంటే మాక్సిమం నంబర్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఇన్ సబ్ షెల్ అంటే మాక్సిమం కెపాసిటీ ఆఫ్ సబ్ షెల్ టు అకామడేట్ ఎలక్ట్రాన్స్ అనేది మనకి క్యాలిక్యులేట్ చేయడం అనేది దీనివల్ల మనకి తెలిసిందన్నమాట ఓకే ద పౌలిస్ ఎక్స్క్లూజన్ ప్రిన్సిపల్ అవైలస్ టు క్యాలిక్యులేట్ ద మాక్సిమం కెపాసిటీ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఇన్ సబ్ షెల్ ఒక ఆర్బిటాల్ లేదా సబ్ షెల్లో మీకు మాక్సిమం ఎన్ని ఎలక్ట్రాన్స్ అకామిడేట్ చేయగలదు ఎన్ని ఉన్నవనేది మనకి చెప్తారనమాట దీన్ని బట్టి ఓకే అది ఎలా ఉంటుంది అని చెప్తాను ఇప్పుడు ఇందులో మీకు త్రీ పాయింట్స్ మీరు క్లియర్గా గుర్తుపెట్టుకోవాలి పౌలీస్ ఎక్స్క్లూషన్ ప్రిన్సిపల్ మనకి ఏం చెప్తుందంటే నెంబర్ ఆఫ్ ఎనీ టూ ఎలక్ట్రాన్స్ కెన్ హ్యావ్ నో సేమ్ నెంబర్ ఆఫ్ క్వాంటమ్ నెంబర్స్ ఏ టూ ఎలక్ట్రాన్స్కి కూడా ఒకే రకమైన క్వాంటమ్ నెంబర్స్ ఉండవు ఒక ఆర్బిటాల్లో కేవలం టూ ఎలక్ట్రాన్స్ మాత్రమే అకామిడేట్ అవ్వగలవు అలాగే ఆ టూ ఎలక్ట్రాన్స్ కూడా సమ్టైమ్స్ ఫర్ సమ్ ఎలిమెంట్స్ ఎన్ ఎల్ఎం వాల్యూ సేమ్ ఉన్నా సరే దే మస్ట్ బి డిఫరెన్స్ ఇన్ స్పిన్ క్వాంటమ్ నెంబర్ స్పిన్ అనేది డెఫినెట్గా ఒక ఎలక్ట్రాన్ ఇంకొక ఎలక్ట్రాన్కి డిఫరెంట్ ఉంటుంది సో ఈ మూడు విషయాల నుంచి మనం ఏం తెలుసుకోగలిగాము అంటే మ్యాక్సిమం నెంబర్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్ అనే సబ్షల్ని ఎలా క్యాలిక్యులేట్ చేయొచ్చు తెలుసుకున్నాం అది ఎలా క్యాలిక్యులేట్ చేస్తామంటే టూ ఇంటూ టూ ఎల్ ప్లస్ వన్ అనేది ఒక ఫార్ములా దీని నుంచి దీన్ని మనకి ఈయన ఎక్స్క్లూజివ్గా మనకి డిఫైన్ చేశారు సో అది ఎలా ఉంటుంది డిఫరెంట్ ఆర్బిటాల్స్కి అనేది నేను ఇక్కడ ఒక టేబుల్లా వేశాను చూడండి సబ్షెల్ మీకు తెలుసు సబ్షెల్ లేదా ఆర్బిటాల్ అనొచ్చు కదా ఎస్పిడిఎఫ్ ఈ టెన్ వాల్యూస్ కూడా మనం ఎలా చెప్తాము ఇది ఎస్ అనేది ఏ సబ్షెల్లో ఉంటుందో ఎస్ సబ్షెల్ ఏ మెయిన్ ఎనర్జీ సబ్షెల్ నుంచి వస్తుంది వన్ అలాగే ఎన్ వాల్యూ పీకి టూ డికి త్రీ ఎఫ్కి ఫోర్ అట్లా మీకు లాస్ట్ వీడియోస్లో నేను ఇంట్రడక్షన్లో చెప్పాను అలాగే వీటి ఎన్ వాల్యూస్ ఎలా వస్తాయి ఎన్ మైనస్ వన్ నుంచి కదా ఎల్ వాల్యూస్ సింపుల్గా తీసుకుంటే మనకి జీరో వన్ టూ త్రీ ఎలా అయింది ఎన్ మైనస్ వన్ దీనికి ఎన్ వాల్యూ మనకి వన్ కాబట్టి వన్ మైనస్ వన్ ఎన్ మైనస్ వన్ కదా మనకి ఫార్ములా ఎల్ వాల్యూకి దీనికి ఇది టూ కాబట్టి టూ దీని ఎన్ వాల్యూ టూ టూ మైనస్ వన్ వన్ దీనికి అట్లాగే త్రీ మైనస్ వన్ టూ వస్తుంది అలాగే ఫోర్ మైనస్ వన్ త్రీ వస్తుంది అనమాట ఎన్ వాల్యూ మైనస్ వన్ అనేది మనకి ఎల్ వాల్యూని ఇస్తుంది ఓకే సో ఇన్ దట్ వే మనం ఎల్ వాల్యూస్ ఇక్కడ వేసుకుంటే ఎల్ వాల్యూ ఫర్ ఎస్ జీరో పీకి టీకి త్రీకి సో దీన్ని బట్టి ఏం తెలుస్తుంది అంటే ఈ ఆర్బిటాల్లో ఈ సబ్షెల్లో అకామిడేట్ అవ్వాలే మాక్సిమం నెంబర్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్ మనకి తెలుస్తాయన్నమాట టూ ఎల్ ప్లస్ టూ ఇంటూ టూ ఎల్ ప్లస్ వన్ ఇట్ విల్ గివ్ యూ టూ ఎలక్ట్రాన్స్ సో ఇక్కడ చూడండి ఎస్ ఆర్బిటాల్ మనకి ఎలక్ట్రానిక్ కాన్ఫిగరేషన్ రాసేటప్పుడు ఇట్లా ఉంటాయన్నమాట ఒక స్పిన్ ఆపోజిట్ స్పిన్ క్లాక్ వైజ్ ఇంకొక స్పిన్ యాంటీ క్లాక్ వైజ్ అలాగే పీ తీసుకున్నప్పుడు దీంట్లో క్యాలిక్యులేట్ చేస్తే ఎన్ని ఎలక్ట్రాన్స్ వచ్చాయి అట్ సిక్స్ ఎలక్ట్రాన్స్ వచ్చాయి అంటే పీ ఆర్బిటాల్ క్యాన్ అకామిడేట్ సిక్స్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఆర్ యూ కెన్ సే ద మాక్సిమం నెంబర్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఇన్ పీ ఆర్బిటాల్ ఈజ్ సిక్స్ 
ఈక్వల్ టు ఇగో సిక్స్ ఇట్లా ఇవి ఎలా ఫిల్లింగ్ అప్ అవుతాయి అనేది నెక్స్ట్ రూల్లో ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తామన్నమాట బట్ ఇది ఫుల్ ఫిల్ ఫుల్ అయిపోయింది ఫుల్ అయిపోయింది మ్యాక్సిమం ఎన్ని అకామిడేట్ చేయగలిగింది చూడండి ఇప్పుడు ఇప్పుడు మనం చెప్తాం కదా కెపాసిటీ ఒక రూమ్ కెపాసిటీ ఒక థియేటర్ కెపాసిటీ అట్లా చెప్తాము సిమ్ సింపుల్ వే ఆర్బిటల్స్ కెపాసిటీ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్ మనం ఇలా చెప్పుకోవచ్చు అనమాట ఈజీగా అలాగే డి ఎలక్ట్రాన్ తీసుకుంటే ఇక్కడ టెన్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఉన్నాయి సో టెన్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఫైవ్ ఆర్బిటల్స్ ఫైవ్ ఇది కూడా మీకు నేను ఆల్రెడీ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను ఇవేంటి ఇది పిఎక్స్ పివై పిజెడ్ ఓరియంటేషన్స్ అలా తీసుకుంటే ఇవేంటిది డిఎక్స్ డిఎక్స్వై డి వైజెడ్ డి జెడ్ఎక్స్ డి ఎక్స్ స్క్వేర్ వై స్క్వేర్ డి జెడ్ స్క్వేర్ ఇవి ఫైవ్ ఓరియంటేషన్స్ అని చెప్పుకున్నాం కదా అలాగే అలాగే ఎఫ్ ఓరియంటేషన్స్ కూడా ఉంటాయి బట్ మీకు ఎలిమెంట్స్ ఎఫ్ బ్లాక్లో కొద్దిగా ఉంటాయి కాబట్టి వాటి ఎలక్ట్రాన్ కాన్ఫిగరేషన్ అంతగా మీకు ఇంకా రాదు ఇంటర్మీడియట్ లెవెల్లో ఓకే దిస్ ఈస్ ఆ ఇది ఇక్కడ చూడండి ఎఫ్కి ఫోర్టీన్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఉంటాయన్నమాట ఓకే దిస్ ఈస్ ఆల్ అబౌట్ ద పౌలిష్ ఎక్స్క్లూజన్ ప్రిన్సిపల్ విచ్ కెన్ సేస్ ద మ్యాక్సిమం నెంబర్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఇన్ అ సబ్షల్ దాని కన్క్లూజన్ ఏంటంటే మ్యాక్సిమం నెంబర్ ఆఫ్ ఒక సబ్షల్లో ఎన్ని ఎలక్ట్రాన్స్ ఉంటాయి అలాగే చెప్పే స్టేట్మెంట్స్ ఏంటనేది ఇక్కడ నీకు నేను ఇప్పుడు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను ఓకేనా నెక్స్ట్ హుండ్స్ రూల్ ఏం ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తుందో చూద్దాం నెక్స్ట్ వచ్చి హుండ్స్ రూల్ ఆఫ్ మ్యాక్సిమం మల్టిప్లిసిటీ దీన్నే మనం ఫేమస్లీ ఆర్బిటల్ డయాగ్రామ్ అని కూడా చెప్తాం అంటే ఏంటంటే ఈ రూల్ ఏం చెప్తుందంటే మనకి రిప్రజెంటేషన్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఇన్ ఆర్బిటాల్ అంటే ఆర్బిటాల్లో ఎలక్ట్రాన్స్ ఎలా డిస్ట్రిబ్యూట్ అవుతాయో వాటి రిప్రజెంటేషన్ అనమాట సో అది ఎలా ఉంటుంది సపోజ్ ఆర్బిటాల్స్ మనకేంటి ఎస్పీడిఎఫ్ కదా దాంట్లో ఎలక్ట్రాన్స్ అటామిక్ నెంబర్ బట్టి ఒక్కొక్క ఎలక్ట్రాన్ ఎలా డిస్ట్రిబ్యూట్ అవుతుంది అని చెప్తుంది అని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తుంది సో దీంట్లో మనం చెప్పుకుంటే సపోజ్ వన్ ఎస్ ఆర్టాల్ రిప్రజెంటేషన్ ఎగ్జాంపుల్ తీసుకుని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నాను నేను ఇక్కడ వన్ ఎస్ ఆర్టాల్ తీసుకున్నప్పుడు వన్ ఎస్ ఆర్టాల్ హ్యాస్ వన్ ఎలక్ట్రాన్ కదా అలాగే టూ ఎస్ అయితే దాంట్లో టూ ఎలక్ట్రాన్స్ ఉంటాయన్నమాట సో వన్ ఎస్ తీసుకున్నప్పుడు దీంట్లో ఈ క్లాక్ వైజ్ స్పిన్ని మనం ఈ అప్వర్డ్ యారో డైరెక్షన్లో అలాగే యాంటీ క్లాక్ వైజ్ స్పిన్ని ఈ డౌన్వర్డ్ యారో డై రిప్రజెంటేషన్తో మనం దీన్ని చూపిస్తామన్నమాట ఓకే అంటే ఒక స్పిన్ని అప్వర్డ్ డైరెక్షన్ ఇది నెగిటివ్ స్పిన్ని అంటే మైనస్ స్పిన్ యాంటీ క్లాక్ వైజ్ స్పిన్ని ఈ డౌన్వర్డ్ యారోతో రిప్రజెంట్ చేస్తాం ఇప్పుడు వన్ ఎస్లో వన్ ఎలక్ట్రానే ఉంటుంది కాబట్టి సపోజ్ హైడ్రోజన్ తీసుకున్నాం అనుకోండి ఇట్ హ్యాస్ ఓన్లీ వన్ ఎలక్ట్రాన్ అటామిక్ నెంబర్ వన్ కదా సో వన్ ఎల వన్ ఎలక్ట్రాన్ ఉంటుంది జనరల్గా మనం ఇలా ఇలా రాసేస్తాం ఎలక్ట్రాన్ కాన్ఫిగరేషన్ సో దీని ఇది ఇలా రాయడానికి కావాల్సిన బ్యాకప్ అంతా కూడా మనం చెప్పుకుంటున్నాం అనమాట అప్పుడు దీని నెక్స్ట్ టాపిక్ ఎలక్ట్రాన్ కాన్ఫిగరేషన్ రాయడమే వస్తుంది దానికోసం ఇది అంతా చెప్పుకునేది సో ఇక్కడ ఏంటంటే హైడ్రోజన్లో వన్ ఎలక్ట్రాన్ ఉంటుంది కాబట్టి ఈ వన్ ఎలక్ట్రాన్ ఎట్లా రాస్తామంటే దట్ ఈస్ ప్యారలర్ స్పిన్ అప్వర్డ్ డైరెక్షన్ క్లాక్ వైజ్ అనమాట ఓకే అలాగే ఇప్పుడు మనం యాక్చువల్ తీసుకుంటే హీలియం తీసుకున్నాం ఈ హుండ్స్లో ఏం ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తుంది గుర్తుపెట్టుకోండి ఓన్లీ ద రిప్రజెంటేషన్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఇన్ ఆర్బిట్ ఆఫ్ యాటమ్ నెక్స్ట్ హీలియం తీసుకుంటే హీలియం అటామిక్ నెంబర్ ఎంత మనకి టూ కదా టూలో ఎన్ని ఎలక్ట్రాన్స్ ఉంటాయి మనకి టూ ఎలక్ట్రాన్స్ ఉంటాయి అటామిక్ నెంబర్ టూ ఎలక్ట్రాన్స్ టూ ఎలక్ట్రాన్స్ని ఎలా రిప్రజెంట్ చేస్తామంటే ఈ ఆర్టల్ నేమ్ ఇలా రాసి దానిపైన ఒక యారో ఒక బార్ పెట్టి దాని మీద ఈ యారో మ్యాక్స్ వేస్తామన్నమాట ఇది ఒక రిప్రజెంటేషన్ లేదా కొన్ని బుక్స్లో మనకి ఇట్లా ఒక బాక్స్ వేసి కూడా రిప్రజెంట్ చేస్తారు ఇప్పుడు వన్ ఎస్ ఆర్టాల్లో హీలియంలో మనకి ఎన్ని ఉంటాయి టూ ఎలక్ట్రాన్స్ ఉంటాయి వన్ ఎస్ టూ కదా దీని ఎలక్ట్రాన్ కాన్ఫిగరేషన్ వన్ ఎస్ టూ అని చెప్తామన్నమాట నేను ఇది ఎలా వచ్చిందో మళ్ళీ చెప్తాను మీకు ఇదంతా వన్ ఎస్ టూ అని ఎందుకు రాస్తామంటే వన్ ఎస్లో టూ ఎలక్ట్రాన్స్ ఉన్నాయి అని అర్థం అనమాట వన్ ఎస్ టూ టూ ఎస్ టూ అలా రాస్తాం కదా మనం ఇది వన్ ఎస్ వన్ అయింది హైడ్రోజన్ హీలియం ఏమవుతుంది వన్ ఎస్ వన్ ఎస్ టూ టూ ఎలక్ట్రాన్స్ ఉంటాయి టూ ఎలక్ట్రాన్స్ కూడా ఒకటి క్లాక్ వైజ్ స్పిన్ రెండోది యాంటీ క్లాక్ వైజ్ స్పిన్ నెక్స్ట్ లిథియం ఇట్ హ్యాస్ త్రీ ఎలక్ట్రాన్స్ త్రీ ఎలక్ట్రాన్స్ కూడా ఎలా వస్తే మనకి ఫస్ట్ వన్ ఎస్ ఇప్పుడు మీకు ఎనర్జీ డయాగ్రామ్ ఒకటి వేస్ట్ ఇచ్చాను వన్ ఎస్ తర్వాత టూ ఎస్ టూ టూ ఎస్ టూ పి త్రీ ఎస్ త్రీ పి ఇలా మీకు ప్రతి
క్లాక్ వైజ్ డైరెక్షన్లోనే ఎందుకు ఫస్ట్ తర్వాత ఇది ఎలా ఎట్లా ఇది రిప్రజెంటేషన్ ఎలాగే ఉంటుంది అనమాట ఎప్పుడూ కూడా ఇది హుండ్స్ రూల్ ఆఫ్ మ్యాక్సిమం మల్టిప్లిసిటీ అంటే ఏంటంటే ఎలక్ట్రాన్స్ ఒకటి కంటే ఎక్కువగా ఉన్నప్పుడు ఆర్బిటాల్లో వచ్చి అకామిడేట్ అయ్యేటప్పుడు ఫస్ట్ ప్యారల్ స్పిన్ ఉన్న ఎలక్ట్రాన్స్ మాత్రమే ఇక్కడ అకామిడేట్ అవుతాయి అనమాట అదే ఈ హుండ్స్ అనే సైంటిస్ట్ మనకి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసింది హుండ్స్ రూల్ ఆఫ్ మ్యాక్సిమం మల్టిప్లిసిటీ అని అని చెప్పింది అందుకే అనమాట ఓకే వెన్ యూ హ్యావ్ నంబర్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్ ద ప్యారల్ స్పిన్ ఉన్న ఫస్ట్ మనకి సింగిల్ ఎలక్ట్రాన్స్ కింద అకామిడేట్ అయిపోతాయి ఇప్పుడు ఈ లిథియం తీసుకుంటే వన్ ఎస్లో టూ ఎస్ లో దీన్ని ఎలా రాయచ్చు అంటే హీలియం హీలియం ఆల్రెడీ ఇలా రాయచ్చు స్క్వేర్ బ్రాకెట్స్ లో హీలియం ఎలా పెడితే సో ఇది ఇందులో ఎన్ని ఎలక్ట్రాన్స్ ఉన్నట్టు ఆల్రెడీ హీలియం టూ ఎలక్ట్రాన్స్ ఉన్నట్టు కదా సో ఇట్లా డైరెక్ట్ గా ఇదంతా రాయకుండా ఇలా కూడా రాయచ్చు స్క్వేర్ బ్రాకెట్స్ లో హీలియం టూ ఎస్ వన్ ఓకే దీన్నే మనం యాక్చువల్ గా ఇలా కొన్ని బుక్స్ లో ఎలా కూడా రాస్తారు హీలియం టూ ఎస్ వన్ అలా రాస్తారు అనమాట టూ ఎస్ వన్ ఆ ఎలక్ట్రానిక్ కాన్ఫిగరేషన్ మనం అన్ని చెప్పుకున్నప్పుడు క్లియర్గా మళ్ళీ రాసుకోవచ్చు ఇది ఓన్లీ రూల్స్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసుకుంటున్నాం కదా ఓకేనా నెక్స్ట్ బెరీలియం యూ హ్యావ్ ఫోర్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఫోర్ ఎలక్ట్రాన్స్ కూడా మనకి వన్ ఎస్లో టూ టూ ఎస్లో టూ ఎలక్ట్రాన్స్ ఉంటాయి వాటి రిప్రజెంటేషన్ ఎట్లా కూడా రాయచ్చు మనం హీలియము టూ ఎస్ టూ ఓకే హీలియం టూ ఎస్ టూ అలాగే బోరాన్ ఫైవ్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఉన్నాయి సో ఇక్కడ ఏంటంటే వన్ ఎస్ టూ ఎస్లో ఫిల్ అయిపోయాయి కదా నెక్స్ట్ ఏం రావాలి మనకి పిఆర్టాల్లోకి వస్తాయి పిఆర్టాల్లోకి వచ్చినప్పుడు యాక్చువల్లీ పిఆర్టాల్లో మనకి ఎన్ని ఎలక్ట్రో ఎన్ని అకామిడేట్ చేయగలదు అది సిక్స్ ఎలక్ట్రాన్స్ అకామిడేట్ చేయగలదు అలాగే పీలో ఎన్నో ఎన్ని మనకి ఓరియంటేషన్స్ ఉంటాయి పిఎక్స్ పీవై పీజెడ్ కదా అంటే ఇక్కడ ఇంకొక టూ ఉంటాయి అనమాట ఇక్కడ అయితే ఫైవే కాబట్టి ఇంకొక టూ వేయలేదు ఇక్కడ కింద వేసాను చూడండి సో ఇవి వేకంటే ఉంటే సో ఈ టూ ఎలక్ట్రాన్స్ టూ ఎలక్ట్రాన్స్ ఇందులో మనకి అకామిడేట్ అయిపోయిన తర్వాత పేరప్ అయిపోయిన తర్వాత నెక్స్ట్ ఎలక్ట్రాన్ ఫిఫ్త్ ఎలక్ట్రాన్ వచ్చి టూ పిఎక్స్లో మనకి ఫిల్అప్ అవుతుంది అనమాట ఇది కూడా ఈ అప్వర్డ్ డైరెక్షన్లోనే అవుతుంది అనమాట ప్యారల్ ఇది దాన్ని మనం హీలియం టూ ఎస్ టూ ఎస్ టూ టూ పీ వన్ కింద రాయచ్చు ఓకే నెక్స్ట్ కార్బన్ సిక్స్ ఈ సిక్స్ ఉన్నప్పుడు ఇంకొక ఎలక్ట్రాన్ కూడా వస్తుంది కదా దీంట్లో మీరు సింపుల్గా బుక్స్లో లేదా మనకి ఈజీగా అర్థం అంటే ఇలా కూడా రాసుకోవచ్చు వన్ ఎస్లో టూ ఎలక్ట్రాన్స్ టూ ఎస్లో టూ ఎలక్ట్రాన్స్ టూ పీలో ఎన్ని ఎలక్ట్రాన్స్ మనకు వస్తాయి సార్ ఇవి టూ కదా టూ పీలో టూ ఎలక్ట్రాన్స్ వస్తాయి ఎందుకు కార్బన్ సిక్స్ ఎలక్ట్రాన్స్ కదా టోటలీ ఓకే ఇది ఇది మీరు ఎలా రాసుకోవచ్చు అంటే ఇది టూ పిఎక్స్ టూ పి వై టూ పి జెడ్ ఓకే ఈ సిక్స్ ఎలక్ట్రాన్స్ వన్ ఎస్లో టూ టూ ఎస్లో టూ పిఎక్స్ పీవై పిజెడ్ ఈ పిఎక్స్ పీవై పిజెడ్లో ఫస్ట్ ప్యారల్ డైరెక్షన్స్లో ఫిల్ అయిన తర్వాత నెక్స్ట్ ఎలక్ట్రాన్స్ వచ్చి మనకి పేరప్ అవుతాయి అనమాట అంతేగాని ఇక్కడ ఈ ఎలక్ట్రాన్ వచ్చి ఇక్కడ డైరెక్ట్ పేరప్ అయిపోవడం దీని తర్వాత ఇవి పేరప్ అవ్వడం అట్లా జరగదు ఓకేనా అదే అలా జరగదు అని చెప్పిందే హుండ్స్ రూల్ అనమాట హుండ్స్ రూల్ ఆఫ్ మ్యాక్సిమం మల్టిప్లిసిటీ దిస్ ఈజ్ ఆల్ అబౌట్ పౌలిస్ ఎక్స్క్లూజన్ ప్రిన్సిపల్ అండ్ హుండ్స్ రూల్ ఆఫ్ మ్యాక్సిమం మల్టిప్లిసిటీ దీని తర్వాత టాపిక్ ఏమొస్తుందంటే ఎలక్ట్రాన్ కాన్ఫిగరేషన్ ఈ రూల్స్ అన్ని ఒబే చేసి మనం ఒక ఎలిమెంట్ యొక్క ఎలక్ట్రాన్ కాన్ఫిగరేషన్ ఎలా రాస్తాము అనేది ఓకేనా డియర్ స్టూడెంట్స్ ఇఫ్ యూ ఫైండ్ దిస్ వీడియో హెల్ప్ఫుల్ టు యువర్ అకాడమిక్స్ ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ మై ఛానల్ డోంట్ ఫర్ గదర్ థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ